Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi chako muru wa kabisa cha michezo nje na ndani ya Tanzania kipindi chako cha Kona Mana Sport. Leo studio ni sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na mgeni au mwandishi mwandamizi Charles Yabel ambaye atajaribu kutuchambulia, atajaribu kutudadavulia mambo ambayo tumeweza kuiandaa katika kipindi cha Juma hili. Sababu na hilo tutakuwa pia na mchambuzi nguli au mwandishi nguli Edo Kumwembe. Atajaribu kutupa tathmini yake fupi kuelekea michezo ya kimataifa, Yanga wakicheza, Yanga wakicheza na Santi Luis kutoka Shelsheli, pia Simba wakicheza na timu wa Jenda Barii kutoka kule nchini Djibouti. Mimi Tobias Sebastian, basi nomba twende moja kwa moja, tumsikie Edo Kumwembe akijaribu kutupa tathmini yake fupi kuelekea kwenye mchezo wa Simba ambao watacheza kombe la shirikisho siku ya Jumapili na Yanga ambao watacheza kombe la klabingwa siku ya Jumamosi. Ya Simba na Yanga. Sana sana ndugu zangu Simba. Wanaerudi katika michuano ya kimataifa kwa mara ya kwanza. Kwa kipindi cha takriban kama miaka mitano hivi, minne mitano hivi. Wa kuziangalia klabu zetu peke yake ni kwamba unazipa nafasi. Labda kidogo Yanga wananitisha lakini Simba wanaipa nafasi kwa sababu wana wachezaji wao wote wengi ambao ni mahiri wamewasajili katika kikosi cha msimu huu na ndio waloweka kileleni. Yuko JB, John Boko, Bongla Skora, yuko Emmanuel Okwi, hizi ndio mechi zake. Utakumbuka mara ya mwisho alitamba sana katika mechi hizi akiwa na kikosi cha Simba. Wapo wengi wakina Shomari, wakina nani, hizi ni mechi zao. Kwa pande wa Yanga na wasiwasi kwa sababu wale wachezaji ambao walikuwa katika peak, tuseme kama misimu hii iliyopita nusula wa Itoya Alhali, wakina Ajuma Abdu Majerui. Aruna Nyonzi ameondoka katika timu. Msuva ameondoka katika timu. Uh, ukiangalia Ngoma Majerui, Tambwe Majerui anasosua. Kwa hiyo ni kikosi ambacho kimeshia ni Majerui. Alafu kuna wachezaji wameingia vile vile bado wana experience na mechi za kimataifa kama Rafael Daudi, Busuita bado. Kwa hiyo wao wanaweza ni kwa benefit of doubt ingawa kwa ujumla ni kwamba nategemea Yanga itakuwa kinguvu iko juu ya ya, ya Seychelles. Wasiwasi wangu ni kwamba je, wakipita baada hapa kuna kitu ambacho wanaweza wakaofa zaidi ya timu kali kama za Sudan, Misri, Morocco, Tunisia kama ilivyokuwa katika miaka mitatu iliyopita wakati wa kinaka kwa kuform. That's my concern kuhusu uh, kikosi cha Yanga. Ila Simba wakipita kama kufanikiwa kupita bado unaona kabisa kwamba wana uwezo wa kuendelea zaidi kwa sababu wana kikosi ambacho kina wachezaji wana experience na kila siku wana geni uh, uh, uzoefu wa kukaa pamoja wana uzoefu wa soka sasa ile kukaa pamoja kama tulivyoona katika pamano dhidi ya Azam walikuwa vizuri si tu kwamba walishinda lakini walikuwa vizuri hasa katika first half kwa hiyo nastakiheri Simba na Yanga na nazipa nafasi ya kupita tu hii ingawa wasiwasi mwingi utakuja katika hatua zijazo Yes, baada kusikia tasmini fupi ya mchambuzi nguli kabisa Edo Kumwembe. Tunajaribu kuangalia ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa ilipofikia. Kuna timu ambazo ni timu tatu ambazo ziko tuseme zinabuluta mkia na katika hizo mbili zitashuka na kuna timu ambazo zimeshatambulika kutoka ligi daraja ya kwanza ambazo ni sita zitapanda ligi kuu. Katika timu ambazo zinabuluza mkia mpaka sasa ni timu tatu ambazo ziko kwenye hali ambazo sio nzuri. Nafasi ya 14 kuna Revu Shooting ambao wana point 14, nafasi ya 15 kuna Njombe Mji ambao wana point 13 timu na nafasi ya 16 ambao ni Kagera Sugar ambao wanaburuta wana mkia mpaka sasa wakiwa na pointi 13. Pia katika timu ambazo zinapewa nafasi kuweza kuchukua bingwa msimu huu vinawa Simba wakiwa na pointi 41, Yanga wakiwa nafasi ya pili wana pointi 34, wakifuatiwa na Azam ambao wana pointi 33. Kwa hiyo Chazabel, mjibu kusikia tasmini yako fupi kwa kuelekea hizi mbio za za kwanza timu ambazo zinaweza kushuka mbili na timu ambazo unaziba nafasi kuweza kuchukua ubingwa. Ukianza kuangalia timu ambazo zinapigania uhai wake kubaki kwenye ligi kuu nadhani ni vita kubwa kwa sababu ile tofauti ya pointi ambayo ipo baina ya timu na timu ni, 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 ni ndogo kama ulivyosema hapo kuna mtu yuko nafasi ya mwisho ana alama 13 anashika nafasi ya 15 ana alama 13 anashika nafasi ya 14 ana alama 14 na hata wale ambao wako juu kuna wengine wana alama 15 16 17 yani ni tofauti ndogo ya pointi ambayo si Sizani kwamba ina, inaweza kutu, kutu, kutuwa picha moja kwa moja kwamba huyu na huyu atashuka ingawa kwa mwenendo wa hizo timu pamoja na na na, na aina ya maisha ambayo wanaishi pamoja na hivi kosi walivonavyo naanza kupata wasiwasi kwamba baadhi yao zinaweza zika 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 zika, zika dondoka mfano njombe mji kwa sababu njombe mji umeniambia hapo kwamba wako nafasi ya 15 ndio jobe mji wako nafasi ya 15 kuna na na, point 13 na, sawa sawa na kagela lakini sasa Unajaribu kuangalia Kagera ni timu ambayo inaundwa na wachezaji wazoefu, wana mwalimu mzoefu Mike Maxime, e, wanapita katika upepo mbaya sasa hivi uh, wanaweza wakafanya waka, waka, 
tunasema waka, waka, waka recover waka, waka katika ubora wao wakakusanya idadi fulani ya pointi waka waka waka, waka, waka bakia ligi kuu lakini wanaangalia kuangalia timu kama Njombe MG imekuwa haipati matokeo mazuri nyumbani haipati matokeo mazuri ugenini inaonekana ni kosi zaifu hali yao kiuchumi sio nzuri kwa hiyo unaona kabisa hao watu kama Njombe MG wapo katika nafasi mbaya zaidi lakini timu kama Rufu Shooting pia nao kama ambao nimesema wana uzoefu na hii ligi kuu Tanzania bara wanaweza wakawa katika nafasi mbaya lakini wanafahamu aina gani ya mechi ambazo zinaweza kuwafanya wajina suli. Kwa hiyo vita ya kubaki ligi kuu nadhani nzito kuliko vita ya ubingwa. Okay vita ya ubingwa Simba sasa hivi amemwacha mtu ambaye kwa nafasi ya ya, ya. amemwacha Yanga yeye Simba na pointi 41, Yanga 34, Azam 33. Simba ashinda mechi ngapi au hesabu zikoje ili aweze kujihakikishia kuchukua ubingwa msimu huu? Kila timu ilicheza mechi 17 bado mechi 13 kwa sababu kila timu yani idadi ya mechi ambazo wanacheza kila klabu ni mechi 30. Nadhani nimemmsikiza mwalimu Masudi Juma ju, juzi baada ya matokeo zidi ya, ya Azam bao moja bila yeye eh, mwenyewe anasema hesabu yake ilikuwa ni mechi saba kwamba ukipata ushindi kwa mechi saba na mimi natakuwa katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa. Na huyo sio mtazamo tu wa Masudi Juma na mashabiki wote hata klabu ya Simba na mashabiki wengine wanaamini hivyo. Lakini ukiangalia kwa kwa, kwa ligi ambayo kama Tanzania bara ambayo timu nyingi ni dhaifu Sidhani kama mechi saba zinaweza zikatoa hatima ya ubingo kwa sababu katika zimbaki ya mechi 13 tofauti ya pointi ambayo ipo baina ya Simba na Yanga leo hii ambao wanashika nafasi ya pili ni tofauti ya pointi saba. Ah yeah. tunamaanisha kwamba iwapo Simba atapata ushindi katika hizo mechi saba maana yake miongoni mwa hizo mechi ni mechi dhidi ya Yanga. Maana yake sasa kama atamfunga na Yanga anakuwa amemtangulia Yanga pointi kumi. Yeah. Lakini kumbuka baada ya hizo mechi saba kutakuwa na, to, na mechi sita tena zingine mbele ambazo yeah. mechi sita ni mechi ni pointi 18. Yeah vipi kama Simba akipoteza na Yanga akapata matokeo kwa sababu tunasema tofauti ya pointi kumi ni mechi ni tu kwa hiyo ina maana katika mechi sita mtu akipoteza mechi nne bado Yanga anaweza kufanya counter attack na akakaa juu au hata Azam ambaye yuko nafasi ya tatu anaweza akafanya hivyo kwa hiyo mimi binafsi naamini katika katika hizi mechi 13 ambazo Simba ili watoe ubingwa ni lazima washinde mechi tisa kwa sasa mwangu. Sawa, vizuri. Pia katika mbio za ufungaji tunamwona Emmanuel Okwi akiwa na goli 13, uh, John Rafael Boko na Abibu Kayombo akiwa na tisa Obe Chirwa ana mabao kumi Nafasi yako kwa hizo mbio za ufungaji bora msimu huu. Naona vita kubwa kati ya Chirwa na, 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 na Okwi kwa sababu Chirwa anaenda kupiga mshambuliaji mpambanaji japo anashika nafasi ya pili lakini tunaweza kuona kwamba aina mabao anayofunga mara nyingi amekuwa anafunga hatri. Na ndio mchezaji ambaye amefunga mabao matatu katika mchezo mmoja mara mbili ndio okwe okay, alifunga mara moja tu dhidi ya 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 shooting shooting ambayo alifunga mabao manne kwa hiyo naona kuna 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 ushindani mkali kwa sababu kingine ambacho kinampana kinamweka Chilo katika nafasi nzuri zaidi ya kushindana na okwe Chilo anaweza kufunga hata katika mechi ngumu za ugenini ambazo mara nyingi okwe amekuwa afanya yeah. vizuri kwa hiyo okwe okay, anaongoza na mpongeza anafanya vizuri lakini naona kwa mtazamo wangu kama kiatu kina nafasi kubwa kwa ya kudondokea mbuni kwa Chilo na akampiku huko iwapo okwe Atu badilika na atendelea atakuwa ndani ya na ile kasi yake ya kufunga magoli kwenye uwanja wa taifa na kutofunga katika uwanja wa ugeni. Sasa umesikia tasmini ya Chaza Bell kuelekea kwenye timu ambazo zinaweza zikashuka daraja na timu tatu ambazo zinaweza zikachukua ubingwa. Vile vile alijaribu kupata tasmini yake kuelekea mbio za wafungaji akiwa Oku anaongoza sasa na mabao 13, Oble Chona Chilo wa Yanga ana mabao kumi. John Boko na Abibu Kayombo wakiwa na tisa tisa Basi tumba atende moja kwa moja. Wiki kutakuwa na pambano kubwa kabisa kule katika ligi penzi kabisa. Ligi kuu ya Uingereza kutakuwa na pambano ambalo litachezwa katika uwanja wa Wembley, uwanja wa timu taifa ya Uingereza, uwanja kati mechi ambayo utakutanisha kati Tottenham Hotspur dhidi ya Arsenal. Basi tumba tusikie tasmini fupi kabisa kutoka kwa Edo Kumwembe. Arsenal na Tottenham Hotspur wapinzani wa jadi kutoka London Kaskazini. Ah uh, ilikuwa ni mechi ambayo awali kabla ya dirisha alijafungwa ungeweza kusema Arsenal alikuwa katika wakati mgumu sana ungeikuwa katika wakati mgumu sana lakini kumbuka Arsenal alishinda katika mechi ya kwanza uh, mabao yakifungwa na Mustafi na Sanchez lakini Arsenal baada hapo akapitia kipindi kibovu cha msimu wao lakini ghafla ujio wa Enrique Mkhitaryan pamoja na uh, Pierre Emerick Aubameyang umebadilisha kila kitu umebadilisha mood ya kwepo klabuni kumbuka kwamba masaa 24 kabla ya Mainga ajifika Arsenal alikuwa anafungwa na Swansea Liberty Stadium mabao matatu sio. Lakini ghafla tu umeingia kila kitu kikabadilika, mood ikabadilika na wakamishia mood hiyo vizuri sana katika pambano dhidi ya Everton ambayo unaona kabisa Mkhitaryan alipiga assist tatu za ukweli akianza mechi yake ya kwanza. Maana yake mechi ya Swansea aliingia, tu sasa hii alianza akapiga trick. Kwa hiyo unaona mood imebadilika. 
na wanaingia kucheza na Spurs wakiwa katika wakati mzuri kuliko wakati mwingine wote. Lakini zaidi hapo ni kwamba Arsenal wamekuwa kufanya vizuri sana katika pichi la Wembley. Kwa nini? Arsenal ni kama Barcelona. Uh, wanahitaji uwanja ambao ni mkubwa kwa ajili ya kupenyeza zile pasi zao. Kama uwanja unakuwa mdogo, opponents wanakuwa karibu karibu. Kidogo wanapata wakati mgumu wa kupitisha zile penetration kwa sababu wao sio leo ni pasi nyingi. Kwa hiyo wanapocheza Wembley unaweza ukaona kwa mfano finali iliyopita ya FA dhidi ya Ma- Chelsea Chelsea wakiwa on form hakuna mtu alitazamia kwamba Chelsea atafungwa lakini alifungwa na alitawaliwa kiraisi na amekuwa akishinda fainali nyingi za pale kama utakumbuka miaka karibu na amechukua mataji kadhaa ya FA pale na amekuwa amechezea za pale anacheza vizuri sana kwa hiyo mechi inacheza Wembley Arsenal na mudi nzuri Obama yenye na Mkhitaryan anaongeza nguvu hiyo ni faida kwao vipi kwa Tottenham Tottenham walikuwa wanapata shida sana katika uwanja wa Wembley lakini sasa wameozoea dirisha la Januari wameongeza Lucas Moura tu lakini bado hajaanza kucheza hata hivyo Tottenham wana kikosi kikali sana na wanajua jinsi ya kuchezea mpira katika intensity ile. Iangalie pambano la Liverpool zida Tottenham hasa katika second half ndio utajua Tottenham ni nani. Wali wa class kabisa wa Liverpool. Waangalie zidi Manchester United ambao walishinda. Wale wa class kabisa Manchester United. Sasa ukiangalia jinsi Tottenham wanavyocheza kwa sasa hivi na Arsenal vilikuwa katika modi itakuwa bongi la mechi. Sijui nani anaweza kufungwa kusema kweli na shindwa kutabili katika mechi hiyo. Bongi la mechi. Yes baada ya kumsikia ni kumwe tasnimu yake akajaribu kutupa views zake kuelekea kwa ni mchezo ambao atachezwa dhidi ya Tottenham Tottenham dhidi ya Arsenal. Basi namba ni sema mwisho wa kipindi hichi ni mwanzo wa kipindi kingine. Ungana na mimi au ungana nasi si kuna muda kama leo. Studio ni sikuwa peke yangu nilikuwa na Chazabel Edo Kumwembe, Tobe Sebastian, kona Monasport. Ciao.